Er zählt zu den wichtigsten Flughäfen in Europa mit riesigen Terminals. 1400 Starts und Landungen pro Tag. 20.000 Koffer pro Stunde. Gepäck von 69 Millionen Passagieren jährlich. Wie funktioniert diese Kleinstadt mit 80.000 Mitarbeitern? Wie schaffen sie die tägliche Herausforderung? Nichts darf schiefgehen, sonst drohen Verspätungen. Viele Piloten landen in Frankfurt mehrmals am Tag, sitzen elf Stunden im Cockpit. Ich finde es schon auch einen langen Tag, so drei Flüge. Aber es macht ja Spaß. Und es geht jetzt einfach, ähm, einfach immer zügig weiter. Schlepperfahrer ziehen die größten Flugzeuge der Welt. Es sind so viele Autos und Fahrzeuge unterwegs. Da muss man immer höllisch aufpassen. Wer sind die Menschen, die es jeden Tag schaffen, den Flughafen am Laufen zu halten? Hinter den Kulissen an Deutschlands größtem Flughafen. Das Frankfurter Fußballstadion würde hier 600 Mal reinpassen. Der Edersee gleich zweimal. In Europa zählt Hessens Flughafen zu den größten. Gate B28. Flug TG 920 ist vor einer Stunde aus Bangkok gelandet. Jetzt blockiert die Maschine das Gate, die Parkposition. Ein Fall für Steffen Meilinger und seinen Flugzeugschlepper. Morgens um sieben. Schon fit? Bisschen müde, aber soweit ganz gut. Ich bin im Dienst seit 4.20 Uhr. Hat um 3 Uhr den Wecker gerappelt. Und ja, ist mehr oder weniger mitten in der Nacht. Aber auch das ist mir irgendwie gewohnt. Nichts ganz Neues, ja. Ich muss jetzt die Teich schleppen. Die ist jetzt heute Morgen schon reingekommen, steht am Gebäude und weil die erst heute Mittag rausgeht, wird jetzt die Gebäudeposition freigemacht und dann kommt die auf eine Abstellposition und heute Mittag wird sie wieder bereitgestellt und dann beladen, betankt. Und, äh, Warum kann die hier nicht stehen bleiben bis heute Mittag? Ja, weil das Gate gebraucht wird, beziehungsweise das ist eine Gebäudeposition da, und der Zeitraum der ist jetzt zu lange, um sie dort stehen zu lassen, um die, das, die Position zu belegen. Und in der Zwischenzeit, wo wir sie jetzt weggeschleppt haben, kann, können dann zwei, drei andere Flieger hier abgefertigt werden. Ja. Sein Schlepper zählt zu den größten der Welt. Genauso wie dieses Flugzeug. Eine A380. So ein Pushback-Truck kostet mehr als eine Million Euro. Der Flieger mehrere hundert Millionen. Wer hier eine Beule reinfährt, egal wo, hat ein Problem, sagt Steffen Meilinger. Der 45-Jährige hat Respekt vor dem Giganten, 27 Meter hoch, so wie ein achtstöckiges Haus. Seinen Job erledigt er ruhig und durchdacht. Hektik geht immer auf Kosten der Sicherheit, sagt der Hanauer. Für den Transport ist alleine er verantwortlich. Ja, die Besonderheit ist halt jetzt, dass das ein Schlepp ist. Das heißt, da ist kein Mechaniker und auch kein Cockpit dabei. Äh, sprich, der Flieger ist praktisch tot, wie man sagen, ohne Strom, ohne Flugzeugführer. Und äh, muss ich halt jetzt aufpassen, dass alle Türen dann geschlossen sind, sodass der Flieger dann weg kann, ohne, ohne dass wir irgendwo hängen bleiben. Zuerst entriegelt Steffen Meilinger das vordere Rad, das Bugrad des Fliegers. Eine Art Lenkradschloss. Mit so einem kleinen Metallstift. Jetzt rollt der 400 Millionen Euro teure Flieger unter seinem Kommando. Dessen ist man sich schon bewusst, was da für, für ein Geldwert hinten dran hängt am Flieger. Ja? Und dementsprechend da aufpassen muss man immer. Hier steht so viel Abfertigungsgerät rum, dass man nirgendwo hängen bleibt, muss man sehr aufpassen. Ja? Man wächst ja auch rein in die Sache. Man wird gut ausgebildet vom erfahrenen Ausbilder. Und da wird man schon darauf hingewiesen, dass man eine riesen Verantwortung hat und dass man dementsprechend auch sich verhalten muss. Ja? Der AST-1X, das Flaggschiff unter den Schleppern, der zieht alles, schwärmt Steffen Meininger. Das Größte, was wir hier haben, der auch für den A380, den wir jetzt schleppen, ausgelegt ist. Das heißt, er hat die Größe, die Masse, die PS-Stärke, 680 PS, also da ist schon ein bisschen Dampf dahinter. Und äh, ja, das sind alles Besondere an dem Schlepper, ja. Er pflegt sein Kraftpaket, denn damit möchte er nie liegen bleiben. Ja, er wird mit jeden Morgen gecheckt, bevor ich ihn in Betrieb nehme. Besonders die Reifen, und, äh, die, die ja sehr wichtig sind bei uns, dass sie in Ordnung sind, dass sie keine Risse haben oder Beschädigung. 
und sonstige Checks. Ölcheck, Hydrauliköl, Kühlwasser. Natürlich fatal, wenn man beim Schleppen ist oder Pushen und dann einen Reifenplatz, zum Beispiel, was das Schlimmste wäre. Ja, das ist natürlich ein riesen, ja, riesen Schaden, der da entstehen kann. Und natürlich auch Verzögerungen hier auf dem Rollfeld, wo so viel los ist. Und da ist sowas passiert, weil das ist nicht in zwei Minuten äh, behoben, der Schaden. Sondern es wird nur ein Flieger hinten drauf. Hin. Bisher ging alles gut. Ja, ich laufe jetzt nochmal mit dem Flieger rum, schaue, dass alle Türen zu sind. Und äh, dass sonst alles entfernt ist, was nicht mehr da sein soll. 22 Räder hat der Riesenvogel. Mit weiteren kleinen Metallstiften, diesen Pins, haben Techniker die Fahrwerke blockiert. Theoretisch könnte es passieren, dass das Fahrwerk einklappt beim Schleppen. Und um das zu verhindern und um, äh, auszuschließen, werden immer diese Fahrwerkpins gesteckt beim Schleppen. Steffen Meilinger ist zufrieden. Die Thai kann weg. In den Süden, fünf Kilometer entfernt, einmal quer über den Airport, mitten im Betrieb. Von B28 zum Tor 21 am Terminal 1. Dienstbeginn für Flugkapitänin Ricarda Tamale und Co-Pilotin Katja Rossi. Ihr Arbeitsplatz für die kommenden elf Stunden, das Cockpit. Briefing mit der Crew. Im Anflug auf Porto könnte es ein bisschen wackelig werden, weil da sehr böge Winde sind. Da kommt nachher ein Gewitter, aber erst nach unserer Ankunftszeit. Das heißt, wir haben jetzt auch ordentlich Sprit mitgenommen. Da sind wir gut vorbereitet. Das dürfte kein Thema sein. Nur für euch, dass es halt einfach ein bisschen wackeln könnte. Portugal und Spanien stehen auf dem Flugplan heute. Ich habe gesehen, dass wir später sehr voll werden sollen auf dem zweiten und dritten Flug. Ihr Flieger steht nicht wie sonst am Terminal. Das Flugzeug steht auf einer Außenposition. Das heißt, wir müssen ein ganz schönes Stück fahren. Steht da Richtung Kelsterbach. Steht schon da. Ist ich glaube ich heute Morgen noch nicht geflogen. Das heißt, es wäre fertig. Können wir losgehen. Das Briefing mit den Flugbegleiterinnen ist heute kurz. Ricarda Tamale will keine Zeit verlieren. Bis zum Flieger brauchen sie noch knapp 30 Minuten, weiß die Kapitänin. Ein Firmenbus fährt die Crew jetzt zur Maschine. Fünfhundert Meter Luftlinie entfernt. Position B28. Steffen Meilinger soll das größte Passagierflugzeug der Welt in den Süden schleppen. Dafür muss er das Vorderrad der A380 anheben. Viel Spielraum hat er dabei nicht. Zentimeterarbeit. Eine falsche Lenkbewegung und das Bugrad ist hin, sagt er. Hoher Schaden, Verspätung und viel Ärger. Braucht kein Mensch. 60 Tonnen wiegt das vordere Teil des Fliegers. Kleinigkeit für den Herkules unter den Schleppern. Fast 90 Meter sind Zugmaschine und Flieger jetzt lang. Also ich melde mich jetzt an bei der Rambe und ab da muss ich dann ständig hörbereit sein, damit ich einfach die Anweisungen auch klar verstehe von der Rambe, wie oder wann ich zu fahren habe. Und äh, äh, von daher muss da volle Konzentration dann sein. Ja. Für jeden Flieger stehen passende Schlepper parat. Große, kleine, starke, schwache. Sogenannte Pushback-Trucks. 50 davon sind täglich im Einsatz. Aber ohne Erlaubnis dürfen sie keinen Meter rollen. Die bekommen sie von den Vorfeldlotsen. Sie arbeiten in diesem Turm, kontrollieren jede Bewegung am Boden. Autos, Flugzeuge und auch Schlepper. Die hat Samuel Dittard im Blick. Bitte? Ich habe die Thai jetzt seit den 380er. Die Thai geht in den Süden rüber, das heißt, die geht über das Bahnsystem und die rollt jetzt hier auf den November, so heißt der Rollweg, und ähm, ja, wird sich ihren Weg bahnen da hoch, beziehungsweise ich bahn den für die Thai. <lacht> genau. schon mal 380 geflogen? Ja, ich bin auch schon 380 geflogen. Ein großer Flieger, ja. Also. Ja, müssen wir auch noch mal. Eine Maschine aus Taipei muss auch in den Süden. Genauso wie Steffen Meilinger mit der A380. Er wartet auf Freigabe am Terminal 1, Gate B28. Rampe, Fraport 5.2. Fraport 5.2, Mann. Jawohl, gute Marge. Bravo 2.8, die Thai, schleppbereit. Verstanden, kleinen Moment. Rampe, so nennen sie den Turm der Vorfeldlotsen. 5-2, Nase Ost. 
Ab jetzt keine Fragen, sagt Steffen Meilinger. Er muss sich konzentrieren. Seine Fracht ist beeindruckend. 80 Meter breit, teuer, lang, hoch und schwer, so wie 150 VW Golf. Ein Kollege sperrt die Straße. Bei der Bundeswehr lernt Steffen Meilinger Lkw fahren. Dann hat er sich am Flughafen beworben. In der Gepäckabfertigung landet er zunächst. Doch sein Traum waren die riesigen Schlepper. Dafür musste er noch einen extra Flughafenführerschein machen. Jetzt will er nichts mehr anderes. Na, bis hierhin lief's doch gut. Weiter geht's für Steffen Meilinger. Vorwärts. So, der 5-2, rollbereit. Freiburg 5-2, moin. Der November nochmal bei 1, Lima, bitte. Beim Schleppen passieren die meisten Unfälle, erzählen die Vorfeldlotsen. In Frankfurt zum Glück selten. An kleineren Flughäfen in Europa kracht es schon mal häufiger. Tragflächenstreifen, Gebäude oder Flugzeuge. Mehrere Millionen Euro Schaden sind schnell zusammen, vor allem beim riesigen Airbus. Aber auch 380er, der ist einfach groß. Ich würde nicht sagen, dass er schön ist. Groß ist er ja. Ähm, und schon was Besonderes, einfach dadurch, dass es eben zwei Stockwerke sind. Aber so ein Jumbo oder so ein ähm, wie die Katar, der 350er, das sind schon schöne Flugzeuge vom Design. Ja, ja. Aber das ist sehr subjektiv. Steffen Meilinger mag die Dicke. Vor allem, wenn er sie am Haken hat. Wieder volle Konzentration und bitte keine Fragen. Uh, Lima, November 15, nach 232. Eine Vorfeldlotsin hat sich per Funk gemeldet. Steffen Meilinger muss wenden. Die Parkposition im Süden ist belegt, mit einer Frachtmaschine. Er soll die A380 deshalb in den Westen schleppen, andere Seite des Flughafens. Ampeln gibt's hier nicht. Die Vorfeldlotsen entscheiden, wer Vorfahrt hat. Nach weiteren 5 Kilometern und 20 Minuten später. Ankunft Position F232. Ein Kollege hilft beim Einparken. Denn der große Vogel kann nur in einer markierten Fläche stehen und die kann Steffen Meilinger aus seiner Kabine nicht sehen. Und hier ist also ein Durchziehen über November 8 nach 66. Und wie war's? Ja. Also auch recht ungewöhnlich, dass während dem Schlepp dann nochmal die Position geändert wird. Vor allem mit der Thai, mit dem 380er. Aber gut, gehört dazu, damit muss man rechnen. Und ja, ich kriege ja die Anweisung. Also ich selber habe das ja gar nicht zu entscheiden. Und ich fahre halt so, wie ich es angewiesen bekomme. Aber ist ja auch ganz froh, wenn es mit sich steht, ne? oder? Ja, klar. Na, wenn man so sicher und heil äh, ange auf Position gebracht hat, fliege ich klar, logisch ist man immer froh. Um 14 Uhr soll die Maschine Richtung Bangkok starten. Zwei Stunden vorher wird Steffen Meilinger sie wieder abholen und zum Gate schleppen. Jetzt wartet er auf neue Aufträge. Vom Westen zum Terminal 1. Bereich A. Vorfeld. Unterwegs im Bus ist Flugkapitänin Ricarda Tamale mit ihrer Crew. Drei Flüge stehen auf dem Plan nach Portugal und zurück, dann noch nach Barcelona. Es gibt ganz unterschiedliche Touren. Es gibt auch manchmal Touren, wo man am Tag vier oder fünf Flüge hat. Das ist dann meistens aber innerdeutsch. Da fliegt man dann zweimal Hamburg hin und her und dann nach Berlin zum Beispiel. Und es ist aber eine relativ schön entspannte Tour, weil es ähm, lange Flugzeiten sind. Da geht sich dann so hoch und runter. Vor wenigen Monaten ist Ricarda Tamale noch so einen Jumbo geflogen. Regelmäßig steuerte sie damit nach Argentinien, Amerika und Asien. Als First Officer, als Co-Pilotin. Im letzten Jahr hat sie ihre Fluglizenz erweitert mit einer Ausbildung zur Kapitänin. Jetzt ist sie Chef an Bord eines Airbus A321 und düst durch Europa. Und das ist auch schon der Bus, oder? Ich glaube es nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht alles, aber... Ja. 
Der Bus mit den Fluggästen ist wohl besser durchgekommen als erwartet. Ohne Stau und viel Verkehr. Guten Morgen. Wissen die Gäste schon Bescheid, dass wir gerade erst angekommen sind? Können Sie da eine Ansage machen oder soll ich das machen? Sehr schön. Unpacks der vergette Fluggäste. Wie Sie vielleicht gesehen haben, sind wir eben gerade erst ähm, nur zu unserem Flugzeug gekommen. Das heißt, wir beeilen uns jetzt und werden die Maschine so schnell wie möglich vorbereiten. Und dann geht es auch gleich los. Ladies and Gentlemen, da ist die Mighty Flugzeug. Piloten arbeiten bei der Airline ihres Arbeitgebers. 240 davon sind Frauen, kaum 6 Prozent. Noch weniger sind Kapitänen wie Ricarda Tamale. Kurzer Kontrollgang, keine Schäden erkennbar. Jetzt schnell ins Cockpit. Die Geduld der Passagiere hält nicht ewig, weiß sie. Der Flughafen Frankfurt ist eines der größten Verkehrsträgreuze der Welt. Ein Umsteigeflughafen. Mehr als die Hälfte der 69 Millionen Passagiere pro Jahr sind Umsteiger. Sie fliegen von Europa nach Hessen, um weiterzureisen. Auch beispielsweise aus Asien kommen Passagiere nach Frankfurt, um hier umzusteigen nach Amerika. Im Flieger von Ricarda Tamale sind Passagiere aus Japan und Amerika mittlerweile an Bord. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ricarda Tamale. Together with my colleague on the flight deck, Ms. Katja Rossi, and our cabin crew, I would like to welcome you on board our flight to Porto. Drei Kilometer entfernt, am Terminal 1, arbeiten die Vorfeldlotsen. 13 Vorfeldlotsen sind pro Schicht im Einsatz. Sie arbeiten in Kontrolltürmen. Einer steht im Westen, ein zweiter im Osten. Samuel Dittard macht eine Ausbildung zum Vorfeldlotsen. Thomas Müller ist sein Trainer. Nach einem halben Jahr Theorie folgen nun 18 Monate Praxis. Samuel Dittard koordiniert abwechselnd Schlepper und Flugzeuge. Jetzt müssen die Piloten auf ihn hören. Jetzt sitze ich am sogenannten Taxi-Arbeitsplatz. Das heißt, ich ähm, bin dafür zuständig, dass die Flugzeuge richtig rollen, ähm, die Flugzeuge zu lotsen hier und ähm, das Ganze natürlich in meiner Absprache mit meinen Kollegen drüben. Oder die Kollegin, die sich jetzt gerade um die Schlepps kümmert. Ich rede mit den Piloten, ähm, gebe Rollanweisungen, wo sie herrollen sollen, dass es eben möglichst flüssig funktioniert und sich nicht irgendwo irgendwelche Flugzeuge treffen. Das wäre natürlich der Worst Case. Und das ist eigentlich unser Job, das zu verhindern. Zurück zu den Pilotinnen an Position F224. Flug 1176 ist startklar. Ähm, ich helfe Engine geradeaus, hier ab. Die Pilotinnen besprechen die Flugroute. Ein Schlepper pusht die Maschine auf den Rollweg. Lima X-Ray. Samuel Dittard spricht pro Schicht etwa 1000 Mal mit Piloten. Ohne seine Erlaubnis darf kein Flieger rollen. Ricarda Tamale steuert Richtung Startbahn West. Ab jetzt übernimmt der Tower. Nur er darf Start- und Landeerlaubnis erteilen. Bist du bereit? Wir auf Kontrolle. Take off. Die Pilotinnen teilen sich die Aufgaben im Cockpit. Ricarda Tamale kontrolliert beim Start die Instrumente. Katja Rossi fliegt den Airbus mit 150 Passagieren nach Portugal. Flugkapitänin Ricarda Tamale funkt während des Fluges mit den Lotsen. Ihre Kollegin kann sich auf das Fliegen konzentrieren. 
quasi pünktlich. Zwei Minuten, das ist in der Fliegerei pünktlich. Zwei Minuten spät. Marco Bujolov, Ihre Fliegerkarriere startet sie als Stewardess. Schnell war klar, sie will die Kabine mit dem Cockpit tauschen, lag wohl in den Genen. Meine Eltern sind auch beide geflogen, mein Vater war auch im Cockpit, der war Pilot. Und da bin ich sehr oft mitgeflogen als kleines Kind und fand ich es immer sehr faszinierend. Wir hatten noch die alten Flugzeuge, was ist alte Flugzeuge? Die ist die 10 geflogen, die 7 für 7 zu 100 und das fand ich ganz toll, immer dabei zu sein. Für Katja Rossi ist dies einer ihrer letzten Flüge mit dem Airbus. Sie will sich weiterbilden, größere Flugzeuge steuern, wie den Jumbo. Nach dem Abitur hat sie in Bremen und Amerika ihre Pilotenlizenz erworben. Mit 22 Jahren saß sie zum ersten Mal im Cockpit. Jetzt ist es Zeit für einen Wechsel. Weil ich jetzt schon fast elf Jahre beim Lufthansa auf der Kurzstrecke fliege, und dachte, das ist für meine persönliche Entwicklung, aber auch im Hinblick darauf, dass ich irgendwann mal Kapitänin werden möchte, ähm, ja, ein Benefit ist, auch das mal hier zu erleben zu haben, auf der Landstrecke zu sein. Ricarda Tammele hat einige Kapitäninnen im Cockpit kennengelernt. Das hat sie inspiriert. bin ich auf dem Jumbo auch schon fünfmal mit einer Frau geflogen. Und da habe ich echt so rüber geguckt und dachte mir, wie hey, cool, die ist jumbo -Kapitän. Das fand ich dann echt klasse. Da muss ich immer sagen, das ist ganz normal. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem fand ich es irgendwie toll. Im Cockpit sollten viel mehr Frauen sitzen, sagen beide. Wir haben jetzt eben gerade drüber gesprochen, Katja und ich. Ich finde, das ist was ganz Normales. Ähm, eigentlich braucht man fast gar nicht mehr drüber zu reden. Es dauert jetzt halt einfach sehr lange, bis alle Frauen ähm, oder bis wir mal den Durchschnitt dann erreicht haben, dass man sagen kann, jetzt 50-50. Also dahin wird es noch sehr lange dauern, aber ähm, eigentlich ist es nicht mehr der Rede wert. Noch 30 Minuten bis Porto. Sie sind etwas zu spät. Wir haben sieben Minuten ähm, verloren aufgrund des starken Gegenwindes. Der war jetzt ein bisschen stärker als gedacht. Jetzt haben wir momentan sechs, sieben Minuten verloren. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Das Wetter wird schlechter. Gewitter ziehen von Westen auf Richtung Porto. Die Unwetterzelle ist schon in der Nähe des Flughafens. Vielleicht schaffen sie es noch vorher zu landen, sonst müssen sie einen Umweg fliegen. Das würde noch mehr Zeit kosten. Zurück nach Deutschland. Steffen Meilinger hat einen neuen Auftrag. Komfort bietet sein Schlepper übrigens nicht. Hier wirst du seekrank, sagt er. <lacht> ja, die Fahrzeuge haben halt nicht so die Federung wie ein Pkw. Und hier auf dem Flughafen gibt es so viele Betonplatten, die nicht ebenerdig sind und Absätze haben. Und da, da merkt man jede Erschütterung dann. Von daher muss man einfach das Tempo drosseln. Und dementsprechend wählen, damit es noch erträglich ist. Acht Stunden sitzt er täglich in so einer Schüttelbox. Man merkt es dann schon. Also wenn wir hier am Tag mal so 40, 50 Kilometer gefahren haben mit so einem Schleppe, das merkt man schon. Und ansonsten muss man damit klarkommen. Terminal 2. Flug EK 044 nach Dubai mit 325 Passagieren ist bereit zum Abflug und wartet auf den Hanauer. Gut, ich fahre jetzt zu meinem Flieger, wo ich hin muss. Und äh, leite dann, soweit es geht, den Pushback vor. Der 35-Tonnen-Schlepper darf nur auf dem Flughafengelände fahren. Für den normalen Straßenverkehr ist er viel zu breit. 15 Flugzeuge pusht und schleppt Steffen Meilinger pro Schicht. Eine große Verantwortung, sagt er, vor allem beim Pushen. Schließlich sitzen im Flieger Menschen. Dann achte ich drauf, dass ich ziemlich mittig ans Bugrad drankomme. Da gibt es diese kleine Antenne, die jetzt langsam absinkt hier in der Mitte. Das ist für mich eine Orientierung, das ist die Mitte vom Schlepper. Und wann darf er losfahren? Das bekomme ich dann vom Mechaniker gesagt, der dann gleich neben mir am Fenster steht, da habe ich direkt Verbindung zum Mechaniker. Der wiederum ist mit dem Kapitän verbunden und der Kapitän bekommt von der Vorfeldkontrolle auch die Freigabe für, die, für den Push-Out und auch in welche Richtung der, Nase, der Flieger gepusht werden soll. 
Und dann geht wieder die Rückmeldung vom Kapitän zum Mechaniker und der Mechaniker sagt mir dann durchs Fenster, dass ich jetzt Gas geben kann. Ja. Gas gebe kann er jetzt schon. Das Bugrad ansteuern, anpressen und hochdrücken. Fertig. Nur die Passagiere vorne im Flieger können dieses Manöver spüren. Das waren jetzt 17 Tonnen. 17 Tonnen und 25 cm. 25 cm über den Boden schwebt das Bugrad. Hindernisse sind beseitigt, die Vorfeldlotsen haben auch die Erlaubnis zum Rollen erteilt. Jetzt fehlt nur noch das Go der Piloten. Nase, also Flugzeugspitze nach Westen. Jetzt kann's losgehen. Ob die Hupe jemand hört hier am Flughafen? Egal, ist Vorschrift. Flugzeuge können nach der Landung selbstständig zur Parkposition rollen, aber sie benötigen Hilfe, um den Flugsteig wieder zu verlassen. Rückwärts fahren ist somit nur mit Steffen Meilinger möglich. Erst jetzt dürfen die Piloten die Triebwerke starten. Abkoppeln, Metallstift, den Pin ziehen und abfahren. Der Auftrag ist erledigt. Fast. Jetzt war ich wieder erstmal runter vom Rollweg. Und dann muss ich noch warten, bis der Mechaniker zurückkommt und mir den Steuerungspin wieder gibt. Weil der Kapitän möchte den Steuerungspin sehen. Zur Sicherheit, dass er auch wirklich gezogen ist aus dem Flugzeug. Weil wenn er nicht gezogen ist, kann der Flieger nicht lenken. Also könnt ihr jetzt nur theoretisch dann gerade ausrollen, wenn, wenn der Pin noch steckt. So, damit ist für mich diese Auftrag erledigt. Das bestätige ich jetzt noch und dann weiß mein Disponent, Liga ist draußen und kann mir den nächsten geben. Zurück zu Flug 1176 nach Portugal. 2500. Flughafen Porto voraus. Co-Pilotin Katja Rossi muss gegen den Wind ansteuern. Die starken Böen kommen von rechts. Das Gewitter ist auch im Anflug. Landen ist der risikoreichste Moment des gesamten Fluges. 46 Prozent aller Unfälle passieren bei diesem Manöver. Das hat eine Studie des Flugzeugherstellers Boeing ergeben. Flug 1176 ist auf portugiesischem Boden. Mit 10 Minuten Verspätung. Jetzt zieht er so richtig in Regengebiet rein, ne? Eine kurze Pause sollte drin sein, aber erst nach der Checkliste. Parking Checklist. Off. Off. Two pumps. Off. Parking brake. Off. Dankeschön. Was passiert jetzt? Jetzt ähm, steigen die Passagiere alle aus. Es wird einen Moment dauern, weil wir 150 Gäste hatten. Wir schauen uns jetzt die Papiere an bezüglich Wetter für den Rückflug. Wir werden dann den Sprit bestellen. Das heißt, wir werden tanken. Die Kabine wird das Flugzeug vorbereiten für den Rückflug. Wenn wir dann fertig sind, ähm, geht es dann wieder los mit dem Borden. Lassen wir neuen Gäste. Wie viel Zeit bleibt dafür? Jetzt nur noch 40 Minuten. Muss jetzt schnell gehen, ja. Katja Rossi wurde oft von Fluggästen gefragt, ob wirklich sie das Flugzeug geflogen sei. Sie trägt es mit Humor. Am Boden hat Ricarda Tamale ein kleines Problem an der Maschine entdeckt. Sie haben nur festgestellt, dass eine Schraube nicht ganz fest ist. 
Und jetzt haben wir ausgemacht, dass diese Schraube nochmal ähm, befestigt wird. Dazu muss aber erst hier die Maintenance, also die Technik von Porto geholt werden. Hoffentlich ist das schnell behoben, sagt sie. Die Gewitter kommen auch immer näher. Verspätung wäre schlecht. Die meisten Passagiere gleich im Flieger wollen in Frankfurt umsteigen. Die Kabine ist schon startklar. Kurzer Moment zum Durchschnaufen. Wir werden dann fertig zum Borden. Hm? Die Gäste kommen. Auch das Symphonieorchester Porto fliegt mit. Die sensiblen Instrumente gehen als Handgepäck durch. Ja, Lorita, da kommt was. Ja, die Daniela hier nach vier. Die äh, Spülung geht gar nicht. Die Spülung geht gar nicht, dann ist das System genau. kaputt. Ich danke dir für die Antwort. Klar, die ja, Toilettenspülung ist defekt. So, hinten geht's auch nicht. Genau. Und ich habe gerade gehört, dass das System jetzt auch die Anzeige hat, dass es ähm, in Ob ist. Kann der Techniker in Frankfurt helfen? Er ist am Telefon. Die Toiletten müssen funktionieren, sonst dürfen sie nicht starten. Okay, momentan kann ich leider nicht nach hinten gehen, weil worden ist. Dann müsste ich sie dann nochmal anrufen, wenn das durch ist. Oder ich lasse es ähm, über die Kollegin hinten machen, die kann das ja genauso gut. Der Techniker vermutet eine defekte Sicherung, sogenannte CBs. Die Pilotinnen ja. sollen sie rausziehen und wieder reinstecken. Ja. Okay, dann ähm, übergebe ich sie mal weiter an die Kollegin. Danke sehr. Ja. Mehrere CBs hinten. Ach so, mehrere? Ja, weil ja, das System okay. kaputt ist. Das ist hinten in der Toilette. Nee, gar nicht. Er sagt sie dir jetzt. Ja, und dann? Ach, und ich darf jetzt da hinten und Genau, genau, darum geht's ja. ja. Was macht Katja jetzt? So, Katja geht jetzt mit dem Telefon nach hinten in die hintere Galley. Dort sind verschiedene Sicherungen. Die sind in so einem Sicherungskasten unter der ähm, Decke. Die müssen jetzt äh, gezogen werden anhand von der Anleitung, die die Technik uns gibt. Ich habe jetzt eben gerade die Technik angerufen. Die wissen genau, wenn jetzt die Toilette nicht funktioniert, welche Sicherungen gezogen werden müssen. Und mit deren Hilfe werden jetzt gezogen. Dann wird im Moment gewartet, manchmal eine Minute. Und dann werden alle Sicherungen wieder reingedrückt. Und dann hofft man, dass das System funktioniert. Ja. Hoffe ich jetzt, ja. Muss man alles noch zwischendrin noch organisieren. Genau, das kommt jetzt noch dazu. Es aus? wird doch nie langweilig, also... Wie sieht's aus mit der Verspätung? Noch alles im Plan? Nee, gar nicht, weil vor einer Minute war ähm, Abflug quasi. Und das sehe ich noch lange nicht, weil jetzt immer noch Passagiere einsteigen. Man sieht hier noch einzelne Passagiere kommen. Das wird also ein bisschen länger dauern. Ich hoffe jetzt in der Reihenfolge, dass jetzt erstmal die ähm, Toilette wieder funktioniert, dass dann der Techniker sagt, dass äh, die Schraube unten festgedreht ist. Dann hoffe ich auf den Abschluss der Passagiere und dann geht's los. Zurück nach Hessen. Steffen Meilinger ist wieder unterwegs mit seinem Lieblingsflieger. Und keine Fragen jetzt. Das kennen wir schon. Er muss sich konzentrieren. Seine letzte Fahrt für heute. Dann hat er Feierabend. Am Nachmittag will er mit seinen Kindern auf den Fußballplatz. Mit ihnen geht er auch regelmäßig ins Stadion. Sie sind Fans der Offenbacher Kickers. Das größte Passagierflugzeug der Welt ist wieder an Position B28. Die Maschine startet in zwei Stunden, als Flug TG921 nach Bangkok mit 502 Passagieren. Die Mitarbeiter kümmern sich sofort um den Flieger, tanken, putzen, beladen. Steffen Meilinger will den Pushback-Truck gleich zurück zur Zentrale fahren. Der letzte Akt dann für diesen Tag. Und dann bin ich auch froh, wenn er beendet ist. War lang genug heute, das lang da. Morgen geht's weiter, selbe Uhrzeit, auf ein neues. Das heißt, 3 Uhr aufstehen, 4.20 Uhr Dienstbeginn. Der Flughafen ruht nie.
Eigentlich sollte die Maschine schon längst in der Luft sein. Doch Ricarda Tammerle und ihre Crew können nicht starten. Die Klospülung geht nicht und eine Schraube an der Ladeklappe ist locker. Techniker kümmern sich um die Probleme. Der versucht, der versucht jetzt die Tab, den Techniker irgendwie zu bekommen. Also die Klappe ist zu? Ja. Also musst du ihn fragen. War das eine Frage? Ah, ja. Der Mann im Hintergrund hat gute Nachrichten. Sie geht. Sie geht. Sie geht. Sie geht. Die Klospülung geht. Auch die Schraube ist wieder fest. Ein Flughafenmitarbeiter hat Frischwasser nachgefüllt und den Deckel nicht richtig geschlossen. Der Flugzeugabfertiger, der Ramp Agent, hat den Fehler entdeckt. Der Rampagent musste die, die Lasche wieder zumachen von nach dem Water Service. Und deswegen funktioniert es wieder. Ja. Das Toilettenproblem äh, hat sich erledigt. Kapitänin Tamale informiert die Techniker in Frankfurt. Der halbe Flieger ist voll mit Passagieren, die in Frankfurt einen Anschlussflug haben. Den dürfen sie nicht verpassen. Sie haben jetzt schon 15 Minuten Verspätung. Das Gewitter rückt an. Im schlimmsten Fall müssen sie das Unwetter noch abwarten. Flugzeuge sind als faradäische Käfige sicher vor Blitzschlag. Doch das Bodenpersonal ist in Gefahr. Der Blitz kann sie treffen. Deshalb dürfen sie bei Gewitter nicht auf dem Vorfeld arbeiten. Flugzeuge können nicht abgefertigt werden. Der Tower lässt Flug 1177 rollen. Die Gewitterzelle sei noch wenige Kilometer entfernt. Das sollte reichen für den Start. Da sieht es richtig dunkel aus. Was macht die Verspätung? Auch, ähm, ich würde mal so sagen, 15 Minuten. Ja. Weil wir mal guten Rückenwind. Piloten müssen Optimisten sein, auch bei Gewitter. Reine Nervensache. Ganz in der Mitte. Das kriegst du hin. Katja Rossi steuert den Airbus wieder. Du hast Kontrolle. Für die co ist es einer ihrer letzten Kurzstreckenflüge vor der Umschulung auf Langstrecke. Das darf sie heute ausnutzen. Regen peitscht an die Scheibe. Der starke Westwind ist auch spürbar. Müsste aber gleich draußen sein. Sie wollen schnell steigen durch die Wolken hindurch auf 10 Kilometer Höhe. Ist angenehmer für die Passagiere, sagen die Pilotinnen. Doch die Maschine wackelt immer noch. Da steckt immer so ein bisschen was, aber vielleicht ist auch noch eine dünne Wolke. Das ähm, sind kleine Turbulenzen aufgrund des äh, Gewitters, das vor uns steht. Da ist schon einfach viel Energie in der Luft, die der Flieger jetzt spürt. Und das nehmen wir jetzt wahr. Wir haben uns schon dazu entschlossen, ein anderes Heading, eine andere Route zu nehmen, um an dem Gewitter vorbeizukommen. Ricarda Tamale kümmert sich schon um die Umsteiger. Sie hat Infos aus Frankfurt per Fax erhalten. Das haben wir gerade bekommen, die heißt Connex Info. Das ist eine Information für uns, um zu sehen, wie viele Gäste wohin umsteigen. Das sind jetzt relativ viele. Für uns interessant ist immer dieses LTOP, Latest Time on Position, 15.04 Uhr. Und wenn wir schauen, wann wir landen, momentan 14.59 Uhr, müssten wir fünf Minuten später an der Position sein, damit diese Passagiere hier noch den Pragflug schaffen. PRG, das ist Prag. Die nächsten dann wiederum 15.10 Uhr haben wir noch fünf Minuten mehr Luft. Das ist dann schon wieder ganz einfach. Aber jetzt so die fünf Minuten, das könnte knapp werden. Wir haben hier den ganzen Anflug noch drin. So ist gedacht, dass wir das alles abfliegen. Manchmal aber gibt es dann hier eine Abkürzung und da würden wir uns dann fünf bis zehn Minuten sparen. Und dann ist es auch kein Problem mehr für die Gäste nach Prag. Wer entscheidet das, ob ihr die Abkürzung machen dürft? Das sind nachher die Fluglotsen. Je nach Verkehrssituation in Frankfurt sagen die Lotsen uns, dass wir die Abkürzung fliegen oder nicht. Wenn viel los ist, dann nicht. Könnt ihr das anmelden, damit ihr dann eine Abkürzung fliegen dürft? Ja, anmelden kann man viel, anmelden kann man alles. 
Aber das hat leider nichts damit zu tun, was man dann wirklich kriegt. Also wir fragen immer nach. Wir fragen nach, ähm, ob wir einen sogenannten Direct kriegen, eine Abkürzung, ob wir vielleicht mal ein bisschen schneller fliegen können, ob wir eine andere Bahn kriegen, weil es auch mal abkürzt. Ähm, aber die Fluglotsen sind ja schon ab über 100 Meilen draußen, welches Flugzeug für welche Bahn vorgesehen ist. Und je nachdem, wie viel Verkehr ist, ob wir das dann alles abfliegen müssen oder nicht. Da können wir dann nicht mehr viel machen. Aber Fragen kriegen wir immer. Warum muss man so viel Kurven nach Frankfurt fliegen? Ja, weil meistens sehr viel Verkehr ist. Das ist von den Fluglotsen so vorgegeben. Es gibt Flughäfen, da sind die Kurven noch viel mehr und noch viel länger. Und jetzt kürzt aber Katja gerade ab. Das kann man jetzt gleich hier sehen. Zack. Jetzt ist, fehlt die Kurve hier und damit wird dann unser, unsere Ankunftszeit acht Minuten kürzer sein. Noch wenige Minuten bis Frankfurt. Der Flughafen hat drei Landebahnen. Die Flieger können deshalb parallel runter. Die Piloten müssen besonders aufpassen und den Anweisungen der Fluglotsen folgen. Der Anflug diesmal über Mainz und Wiesbaden direkt zum Airport. 300. 100 Katja Rossi setzt die 70 Tonnen weich auf hessischen Boden. Die Aufgaben im Cockpit werden wieder geteilt. Ricarda Tammele steuert zur Parkposition. Jetzt wollen wir nur noch ans Gate. Fünf Minuten und jetzt haben wir, glaube ich, fünf Minuten Verspätung. Das ist gut. Hier in Frankfurt zu fahren ist doch ein bisschen aufwendiger, oder? Muss man ein bisschen aufpassen, ja. Sobald sie die Start- und Landebahn verlassen haben, melden sich die Vorfeldlotsen. Sie bestimmen, wohin die Piloten rollen dürfen. I copy the Lufthansa 491. The left turn on Lima, hold short November 5, call 1-1855. So, jetzt sind wir gleich da. Geschafft. Alle Passagiere erreichen pünktlich ihre Anschlussflüge. Frankfurt anzufliegen ist immer aufregend, sagt Ricarda Tammerle. Auch privat. Frankfurt ist relativ groß ähm, mit den drei Bahnen zur Landung, eine zum Starten. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie, also bei uns, wir kriegen immer Heimatgefühle, wenn wir hier dann landen. Weil es dann auch heißt, meistens Feierabend zu haben. Ähm, er ist unkompliziert zum Anfliegen. Hier sind keine hohen Berge. Klappt gut. Für die Crew ist die Pause wieder nur kurz. In 60 Minuten fliegen sie nach Barcelona. Ausgebucht mit 200 Passagieren. Mehr dazu in der nächsten Folge. Und Nachtbaustelle am Airport. Sind die Flieger weg, kommen die Bagger. Ja, bei so Maßnahmen hier nachts äh, in den kurzen Zeitfenster äh, ist natürlich die Logistik des A und O. Außerdem Nachtflugverbot in Frankfurt. Wer nicht pünktlich an der Startbahn steht, muss wieder zurück zum Gate. Er hat jetzt 13 Minuten, das wird er nicht mehr schaffen. Ähm, und es würde, ich habe auch nachgeguckt, wie viele Passagiere es betrifft, 245 Passagiere, die jetzt hier ins Hotel gehen. Mehr dazu nächsten Mittwoch, mittendrin Flughafen Frankfurt.